objetivo de apoyar a las pymes a impulsar una cultura pro innovación y pro emprendimiento, nació la iniciativa Más Valparaíso Innovador. ¿Quieres saber en qué consiste, cómo funciona? Se lo contamos en la siguiente nota. La región de Valparaíso posee uno de los ecosistemas de emprendimiento más ricos del país. Cuenta con más de 100.000 empresas, de las cuales cerca del 98% son pequeñas y medianas, que cumplen un papel fundamental en el desarrollo regional. A raíz de su importancia, han surgido iniciativas y políticas públicas con el objeto de aumentar su competitividad. Y la innovación se ha posicionado como una estrategia para lograrlo. Una meta que no solo vincula al sector público con las empresas, sino al mundo académico, de modo de generar una cultura pro-innovación y emprendimiento y proyectos concretos que fortalezcan cada pyme de Valparaíso. Que hoy día detectada en el sistema regional de innovación las debilidades, podemos eh, tener eh, formulada una estrategia regional de innovación, que es el instrumento de planificación que va a orientar la acción pública y va a evidenciar las necesidades que tenemos como región para abordar materias de innovación que son tan necesarias para nuestra región. Fue ante este escenario que el gobierno regional de Valparaíso decidió apoyar el proyecto Más Valparaíso Innovador, ejecutado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Un proyecto que surge como continuación del proyecto Más Valparaíso Sustentable, ejecutado el año 2014. Hemos visto hoy día cómo se está concluyendo un proyecto eh, en el concurso Fondo de Innovación para la Competitividad eh, y está comenzando otro. A, ambos tienen por objetivo justamente eh, promover la innovación en distintas pequeñas empresas de la región. Nos planteamos la idea de generar instancias donde tuvieran comunicación abierta de innovación y pudiéramos fortalecer todas las capacidades que les permitan a ellos realizar o transformar sus ideas en proyectos concretos. En este sentido se crea entonces Más Valparaíso Innovador que apoya a pequeñas y medianas empresas de la región de Valparaíso. Son 26 empresas provenientes de los sectores turismo y agroindustria, las beneficiarias directas de este proyecto, las que a través de talleres de capacitación recibirán herramientas en gestión de la innovación, de modo de fortalecer sus capacidades y capital humano y desarrollar iniciativas que agreguen valor a sus productos o servicios. Para ello, la plataforma web Más Valparaíso Innovador cumple un rol fundamental. Sitio web en el cual cada empresa podrá encontrar apoyo profesional e información para poner en marcha sus ideas y proyectos. Además, podrá tomar contacto con otras empresas de modo de establecer una sinergia, intercambiar experiencias y crear un espacio de colaboración en pro de la innovación. Sabemos que hay muchas otras empresas de la región a las cuales no podemos llegar, como decía personalmente, pero sí queremos que eh, estas herramientas, esta estrategia de gestión de la innovación permea hacia ella y por lo tanto nace la plataforma Más Valparaíso Innovador que beneficia tanto a las empresas beneficiarias directas como a todas las demás empresas de la región. Y es que el proyecto Más Valparaíso Innovador pretende a través de un plan de trabajo de 12 meses ser una herramienta efectiva que dará el impulso que las pymes de la región de Valparaíso necesitan para ser más competitivas. Es una iniciativa que ha venido a ser de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país aumenten su competitividad. Hablamos de la plataforma Compite Más, que hace tan solo unos días fue elegida entre las finalistas de los prestigiosos Premios Nacional de Innovación Aboni 2015. Industrias Neuchatel S.A. es una empresa que está, en su giro es una fábrica elaboradora de chocolates, eh, se dedica a hacer chocolate industrial principalmente, de características eh, de tipo fino y sucedáneo y otras alternativas también de presentación y eh, nació en el año 2002, por lo tanto vamos a cumplir este año 13 años de antigüedad. En el año 2010 
se firmó un acuerdo de producción limpia con otras empresas del rubro de alimentos y eh, el año pasado, si mal no recuerdo, eh, nos contactamos a través de esta misma plataforma del acuerdo con Compite Más, con el NBC y comenzamos a trabajar con ellos todos nuestros datos para poder obtener indicadores. Compite Más es una aventura que iniciamos en nuestro centro en conjunto con el Consejo Nacional de Producción Limpia y con el Ministerio de Medio Ambiente como mandante para generar una plataforma productiva ambiental que le permita a las empresas, principalmente a las pymes, tener sus indicadores, tener sus datos, su información, tanto ambientales, sociales como económicas, para que les permita mejorar y progresar fundamentalmente, insertarse en un mercado cada vez más competitivo y que requiere en la sustentabilidad como un eje esencial de desarrollo. Principalmente nos ha ayudado a medir los temas relacionados con las metas de producción limpia, que eran las mediciones del agua, las mediciones de contaminación y eh, algo que nunca habíamos hecho, que fue estimar nuestra huella del agua y nuestra huella de carbono. En el año 2014 lo, se logró el primer reconocimiento a estas reducciones de gases de efecto invernadero, de tal manera que las empresas que están asociadas a Compite Más, esta plataforma productiva ambiental, a través de sus mecanismos de monitoreo, registro y verificación, han podido demostrar sus reducciones de gases de efecto invernadero. Y esto es importante no solamente para las empresas que reducen su huella de carbono, sino también para el país que demuestra ante el escenario internacional, a través de esta primera NAMA, cómo han podido reducir su gas efecto invernadero a través de un compromiso voluntario y que se firmó eh, durante el, el año 2012.